你这是颗啥？坚果。坚果，脑干坏了，这个眼神。这个男人叫小帅，跟我学了一段时间的木雕，今天居然有粉丝专门找他定制。凯文哥，我想做个这个。拉倒吧，有人找你定制，这能干吗？能啊。啊，用这块木头。我看了你这个做不好的原因，就毁在第一步，可能是就画的不好。那、啊、你拿它比的话，能画好吗？那这是照着画了个啥？你一样吗？快画吧！你这不画睡着了，我看你，你就很自然的一画画个圈就好了，对吧？不用那么麻烦。这是什么造型？我是这么教你的吗？你回头看看我这个尺，我这个拐尺，回头看一看。我靠！行。核桃还没卖出去，祖传的尺子废了一个。行了，开始抢吧。啊，嗯，你找什么？哎，对，找铲，对，哎，真聪明。哎，还得是夸着干。哎，真好，这一铲真好，有进步啊，非常大进步。好，我再教你最后一个，你先停，我教你最后一个。这个铲要一下压着一下，手全要躲到后面，这样安全。我一会儿出去送货，我都不能陪你了。嗯，我就先送货去了，然后你有什么事儿等我回来再说，我挺放心的。啊，你放心走。哎呀，你临走之前给我来这么一下，你注意安全。好，天快黑了。做完了吗？打了什么表情？做完了。我看看，表现怎么样？还是给我整了个枣出来？那你没看这个多大？你刻了个啥？我发现你始终不明白圆形是一个什么形状。你把我圆的地方削掉的。啊？你再说一遍。就你把我圆的地方削掉的。你教教我。哪个地方是圆的？来，指哪个地方圆？你告诉我，哪儿圆？这个面。你管这叫圆？我怎么一看都是个平面？你重新给我做两个，拿这个木头，再做两个新的。师傅，这两个行吗？这次这两颗差不多了，但是还缺乏很多细节，你要再找找细节，比如说眼睛、嘴巴。啊，画好了，放。这怎么还侧卧着有一个？你一个？他是这又是怎么回事？能站起来？你相信我，你。行啊，你这俩合着就合好了呗，合开心了，一个也站不直溜了。能站直？哎，算了，这。表情画的是行，希望你做的时候也细心一点。有不明白的你要问啊。好。哎，回答的不要这么娇羞嘛。没有娇羞，哪有娇羞？不是你明白不明白？我让你不明白就问我这句话。好。不是你明白没？明白。你明白？你明白刻了个鸟嘴出来了？你跟你画的是一样吗？用心点。这个架势是谁教你的？你都快把我雕刻刀煮嘴里去了，对吗？啊，长了，长了。你还给他嘴巴子挖烂他算了，修一修，还修修不了了，我都救不了了。哎，你看啊，这个眼睛先用圆刀给他走这么一圈，细心一点，嗯，然后再换平刀。把这个眼睛修出来，细心一点，这就行了。我有教你翘起兰花指吗？哎，管不住呗，是吧？来，帅啊！做完了上色就行。哎，点的轻点儿。
对这个眼神的把控还是相当到位呢啊！啊，小帅，嗯，糊弄我呢？一个站岗，一个放哨，是不是？你那个眼睛画了，你有认真对待我吗？你是不是有点欺负人？逼我摸鱼，能不能好好画？嗯，画仔细了。来、啊，这不画也挺好吗？颜色这不是也能把控到位吗？是不是就是教学方式的不对啊？说话。这个男人叫小帅。不远万里来学木雕，现在他的职业生涯还没开始就要结束了。走吧，走吧，凯文哥，我得回趟家，正好给我妈做个礼物。你做个礼物，忘了上次小美怎么跟你绝交的了？快拉倒吧，你做个花就行。凯文，就照着我这个画，画完了没？收手了。什么意思？看这个。不都一样吗？都都一样吗？我给你画。首先木头这么宽，你这花肯定是要最大的。那留着这上面干啥？花直接顶到头，从这开始，然后这是叶子的中间，这两片叶子，多简单。行了，下雨了，搬进屋去做去吧。你就好好画就完了。嗯。画完了，画成这样，你自己能看明白吗？能、嗯，能看明白你就做吧。你捂着头干啥呀？做呀。嗯、你确定这个剧不用我教你最后一遍了？嗯，那你再教我一遍。手卡着这个线儿。多简单，做手工就是做一会儿就观察一会儿，知道吧？知道。那你观察呀，这都嘎过线了。哎呀，什么？你把这块木头想象成我来，好小了，这是带着恨意啊！哎呀，可以，可以。哎，就这地方，你费半个多小时处理这个地方，我顶多两下，你信不信？不信，不信我来嘛。看好了啊，我就展示一次。啊，你就学吧啊。小帅啊，我就在这屋涂颜料，你有什么不明白的问我啊。可算涂完这一堆了，凯文哥，哎，做完了，那我看看。那你做的花呢？这，它俩像吗？这是叶杆花。那玩意呢？跟个大烧火棍子有什么区别？它不是一个方的东西，这花是个圆的。你再处理处理这些圆边。你用三角刀处理这个地方没有问题，就是把这个花做的太方了。我给你弄圆一个，剩下三个交给你。看，给它来两铲，它就平了。其他三个边照着这个边做吧。他似乎很难理解我说的话。小帅来这儿已经有一段时间了，这次阿姨让他回家，应该是想看看他出来的学习成果。我对他吧，还是比较有信心的。哎，回来，怎么涂的？哪有涂白花的？白花不好啊，换成黄色。手机上不是黄色吗？对吧？哎，就。让你自由发挥，你还涂成白的了。嗯，这个事儿就正常了，涂吧。凯文哥，我做完了。什么？啥玩意儿？<笑>
<笑>你能不能把它立住了再给我？这回还好了。嗯，我还我还是不太习惯你这个风格，不能说是不相干吧，它还是有些相似之处的，有点进步啊，不错。这个这边是背面，底座上正面还有字。啊嗯、不是你这写的这几个字儿，那上回不写字儿写的非常失败，那一眼看不着又写上了又，这也不是玫瑰啊，这不郁金香吗？行吧，这天不早了，你回去早休息吧。啊，郝大图这次回去，如果没有让他妈满意，可能就要继承家业了。那就回湖南了，那就一路上挺远，收完这些萝卜。路上吃啊，拜拜！你到家给我个信儿，拜拜，去吧，啊。去吧，走吧，走吧。在这儿的时候，净给我添乱添堵，这下走了，终于清静了。你管这个叫海报啊？是的。那我这是什么？海报。我端个元宝，我这叫一夜暴富。那你这端个啥？哎，小帅呀、啊，小帅，啊，咋了？我寻你上仙了，在外边。疯了，就是这么搞的吗？摇头晃脑的，我给你搞。卖力嘛。看啊，一个手存着。手动，身子不要动，多么轻松，玩似的。你费那个劲干啥？摇头晃脑的，我寻你在外玩摇滚呢。嘎完，把料拿回来，咱们进屋做啊。行，卡门哥，嘎好了。好，我画一画，完事你照着我的画。今天做这个，看没？暴富，给它画到这上面。师傅教你用非遗记忆给好朋友做一个新年礼物。这只海豹抱着一个金元宝，一夜暴富。你就按照我这个画，嗯。OK， 来，真行啊！你别说，画画进步可以呀、啊。行。走，休息，讲吧。这回一步一步，我手把手教你做，我还不信你还能做出那样来进行下一步了，帅啊！醒醒，干嘛睡着了？我看你呢。虽然说不及你师傅我快吧，也还行。刚才睡着了，我拿我这个给你做参考，你照我这弄去。正面算是刻完了，侧面也要跟我这个似的，画上接准线。从从底下从这儿，腰马合一奥，往下抢。给我看一眼，行啊，你这个艺术造诣比我高，太多太多了。我我是不如你的，你知道吗？我我万万没想到的是你，你一一种形态，你给我做出两种动物
，你在呈现这只海豹的同时，还给我复刻了一只座头鲸。好啊，再接再厉，继续保持好不好？啊，师傅向你学习了啊。今天做了一把咸鱼大剑，师傅正经教教你铲上功夫。扁铲讲究的就是一个丝滑。你信不信我能从这儿直接抢断？信。信？你你应该说不信呢。嗯、呃，不信。哎，你不信，那我就抢一下。我这一铲二十年功力。你看好了，看到没？这个地方直上直下，握感非常舒适。调好了啊，再用这个锯把它尾巴锯下来。知道这一步是干啥吗？嗯，摸鱼。这一步是沉浸式木雕，不要画这就差不多了，你坐这儿，坐鱼头上，哎，坐稳了啊，别让它动。哎，这个太趁手了，这个。来，你这回再给我藏一个，藏啊！啊，不不，你藏一个试试。干什么呢？量长度呢是吧？啊，你小子！这个男人叫小帅，是我的拆门大弟子。前两天趁我不在，居然把我的钓竿给藏起来了。鱼呢？鱼放哪去了？再给我做一条。这划拉啥呢？在这儿，这两天就啥也不用干，你给我做鱼就完了，知道不？你自己在家好好给我做啊！我先去下个料，我这作品太大了。好，你慢走。这上卡班甲鱼，那早时候就灭绝了。不过我今天要钓不好，他灭绝的该是我了。做完没呀？看，什么？这是鱼？萨卡班甲鱼？什么？啥？萨卡班甲鱼？是什么鱼？
，我让你做我那冻鱼，你做什么甲做甲鱼干啥？什么你还阿萨姆甲鱼？你还？我让你见见什么叫鱼，来放这儿来。我教我教了你些这个呀，啊，我一不在你干了些啥？把你做的这条鱼放到这个烂料堆里，它就跟个。他就是个柴火，你知道吧？都分不出来哪。你做了半天，你是把你是把一块木头变成了一块废木头吗？啊！你把你这什么卡了班甲鱼涂上颜色，我看看是个什么物种。看文哥，我做完了。这啥嘛？鱼。这是鱼。那怎么还脸怎么还在腮上呢？你这是。图上是这样的，那这不是个鲨鱼，啊，甲鱼，甲呢？甲，看这。算了，本来也没指望你，还带我自己来呀、啊。新磨好的铲，沉浸式木雕。你用心做了吗？用的，答应我下回用手做。嗯，这个男人叫小帅，从湖南跑到山东跟我学习木工，成为了我职业生涯最大的挑战。凯文哥，哎，我觉得这个简单，你看我行吗？有我在，没问题的。先下个料，你把这个木头赶下来。这个料下的稀碎。行了，你拿着创作吧。草稿而已，不用画那么仔细。我看看。我希望你下次画的还是认真一点比较好。好，这个题材没有比它更简单的了，就是削个圆形。呃，你有什么不明白的问我就行啊。啊，我明白。啊，你都明白。这个墙铲这两天是习惯了吧？不疼了吧？嗯，不疼。照着我这个形状，啊、嗯，去削就可以了。做好了叫我啊。好。哎，这鱼不做好了，我看看，不是前后走，这是什么情况？那前面看还是个圆的，后边这是什么？你圆形和三角形分不清吗？嗯，跟我这个是一样的吗？这个就是它现在是四个棱。把四个棱变成八个棱，八个棱变成十六个棱，它就圆了，就这么操作。嗯，这就是四，这就是八个棱，然后再一直相切，它就圆了。你来，注意手啊，别太冒冒失失的，使点劲儿。我看你墙铲真是一种折磨，哎，吓死！
行了，下雨了，收了吧。天上都下雨了，下了一整天的雨，现在有点转晴了。嗯、哎，这是干啥呢？这是你刚才抢坐到哪一步啊？那你问我，你不明白你就问呗，对吧？你竖起来不就好了？竖起来站，多简单，来吧。脸这个地方我上次有教过你，用三角刀，不要戳到自己。你怎么握才舒服嘛？哎呀，使点劲儿，你抖着嘛，不至于吧？越抖越危险。我不明白他老哆嗦啥。他拿着这两个球，这是他的手，给他安装上。好，看看哥我做完了。看看，我这啥？安哪了？这是，当手用你安哪了？有这么安的吗？楼上就是这样的，给你看看。不是你安的怎么这么别扭？我看着。我想不通的是，为什么你每次做东西都这么奇怪？我教的你是木雕，我没教你艺术啊。你看，这就是那个绿的。嗯，是，两管颜料给我挤光了。你还想干啥？这是为了艺术必要的牺牲。真是顺杆往上爬。那你手里一直掐着这个笔是干啥的？准备进行第二次洗刷。那你还挺讲究哦。哎呀，我调色盘让你霍霍够呛。行了，你要涂它不是涂它，你留这些空白干啥？什么意思？你说。嗯，凯文哥，你看这里。你说什么意思？我不看。它有这个白的。白的，你后期用白颜料画上好不好？哦，这样啊！来，把笔拿开。谁让你这么画的？谁让你这么画的？你图上是这个样的表情吗？我忍你很久了，我跟你说。啊？嗯。还画是吧？还画是吧？你看看你那个找的那个图片是这个表情吗？不是。不是你为什么这么画？你照着手机上画，啊，嗯，拿着，他眼睛什么样，你就得画个什么样。你这个表情我已经忍你很久了，我受不了了。这回你无论如何给我画好了，行吗？行。哎，我看看，这是什么？哎。哎、啊，这回画眼睛，我守着你画，我看你能给我画成什么样，你给我好好画。好。闹玩呢，把你的木雕拿过来。行啊，好啊，你这个涂色大胆，造型颇有点后现代主义的意思，风格自成一派，不错。出去别说我是你师傅，你是怎么着？你下一个能不能做好了？嗯，这个男人叫小帅，他不远万里来跟我学木雕，快学习有两个月了，一直在挑战我的底线。凯文哥，这个简单，这次我要做这个。拉倒吧，来拿着这块木头，今天教你做我的成名作《永不分离》，拿着，照着他画个图。就这。你还没画完呢，画完了。这画啥？永不分离。你把梨拿过来，你看像吗？首先，你这个头身比例就不对，从这儿以下腿不要了。本来挺可爱一东西，画跟梨成精似的，去吧。拿着这个铲，抢它。这一铲抢的不错呀、啊，也很有进步。咋了？嗯、咋了？拔不出来。行了，我来
，我教你最后一次啊。这个地方你就先这样，再这样就行了啊。你来，先这样，哎对，再那样，可以可以，差不多了，你这学成了算是。太早了，现在他已经差不多入门了。小帅啊，我先忙去了，不用我盯着了，我放心了。您放心走了。哎，好，拜拜。有没有偷懒？看文哥。啊？做完了吗、嗯？差不多吧。你这叫差不多了。你这手呢？把手做出来先。这儿拿锯一嘎，然后拿铲一卡。我先给你做这个，剩另一半你做。先用锯把它嘎出来，然后再用铲给它削掉，就很明显了。你再把另一个手臂弄出来，抢不动就晃一晃。哎，不是身子晃，铲晃，铲晃。哎，不是这么晃。哎，我来。你看，当你抢不动的时候，你就晃一晃，不是身子晃，是铲晃。凯文哥啊，那个你就不用在这看了，那个一会做好，我教你。好啊，行，你挺自信的，我等你一会儿啊。好，你这一会儿是多大一会儿？天都快黑了，今天能不能做完吗？谁？我啊。嗯、呃，凯文哥，你看。你看，这个是你雕的手，它在脑袋下面。嗯。然后问题是，这个手<笑>它不在脑袋底下了，还得是你呀、啊嗯。你给给了我希望，又让我失望。哎，这条胳膊就是拽呀、啊。凯文哥，我可以上色的吗？还早呢。首先，这个脸就不是平的。你腿上哪？腿做了吗？有注意观察吗？上次你就犯了个错，把脸做的太平了。这次我教教你，这个脸部一定要是圆的，因为没有人的脸是平的。来，你自己做，然后再把腿处理处理。我不拦着你，我看你能把腿嘎多长。他不别扭吗？哎呀，果然没有让我失望。事已至此，我已经没法给你做修改了，你自由发挥吧。我要尽量把它弄得不是那么丑。调颜料还用我教吗？会调颜料吗？你这样调就完了，你那纯浪费时间。行，调好了，这也不是梨那黄，重新调。不够。姐<笑>，行，快点调，那等一会儿干了。你是不是干过刮大白？谁教你颜料这么涂的？怎么涂后面？你把它放这儿，拿着涂。好。嗯，你这次画表情挺仔细了，看来是我教的好啊，是吧？你教的好。哎，好好画。凯文哥，咋了？做完了。什么意思？那我给你做的这个篱笆不要了呗？挺好，真丑啊，这个东西。高低肩，长短腿，你说你是不是故意的？不是。有意的。不是。那你是怎么着？你下一个能不能做好了？能、嗯。